morning, this is Joseph Lim, President of GU Project 2015. Bakit kailangan mag-post ng pera, ng bahay, ng kotse ang mga networkers? Guys, actually, hindi naman po ito kailangan itanong eh. Kasi, para po sa akin, hindi lang tayo nagkataon na sana. Because of the culture na masama ang pera, hindi maganda ang material. Kaya parang tingin natin yung mga taong nagpo-post yung spam. Eh, pero actually, lahat po tayo ginagawa natin to. The only difference is parang ito. Pag magulang ka ng anak mo, nagkaroon ng medal, hindi ka ba proud na i-post? Hindi ka ba proud na ikwento din to? Pag ikaw, nursing student ka, naging pasado ka sa pagiging nurse, hindi ba nakaka-proud na lagyan mo ng atin sa unahan ng pangalan? Ang no, unang point ko guys, lahat natin ginagawa ito. Minsan, ibang tao nga, kakain lang, pinupost ko kung saan sila kakain. Kasi, it's just a normal thing. No, ang unang point ko guys, ang estudyante, sasabi mo sa akin, bakit? Pag isa ko rin, yan nila pinost yung medal nila kasi pinaghirapan nila yun. Guys, oo nga, ito nga ang logic. Nag-aaral ka para magkaroon ka ng medal, Kasi mataas ang grades mo, bakit kailangan mo ng grades? Bakit kailangan mo ng medal? Para maging madali ang pag-apply mo ng trabaho. Eh, bakit kailangan mo ng trabaho? Para kumita ka ng pera. Iaanin mo ang pera. Para mabili mo yung mga gusto mo. Ano ba yung mga gusto mo? Bahay, kotse, ukita mo na. Doon din naman papunta eh. Nagkataon lang ng kaibahan lang sa networking is yun talaga ang pinakaagal na napupuntahan. And wala pong masama na sabihin mo kung anong nangyari sa iyo. Sabihin mo kung anong totoo para ganito po yan. Ang hotel po ba, ipopost ba nila yung hindi nila kwarto? Ipopost ba nila yung kwarto yung hindi sa akin? Siyempre, ipopost sila, proud sila sa kwarto yung sinis-sinis pinapaserve nila. Now, anong point ko? Parang restaurant, parang Jollibee. Nagpopost din naman sila kung anong pagkain meron sila. Now, anong point ko? Guys, sa networking, nagkataon lang po na ang topic po dito, pinapakita din namin kung ano ang pwedeng mangyari sa'yo. And ako, I'm for na niniwala po ako na wala pong masama sa ganon. Wala pong masamang maging materialistic as long as na hindi mo siya sasampahin. Wala pong masamang mangarap as long as na hindi ka naman nakakasagasa ng ibang tao. Kasi isa lang po ang alam po. Kaya tayo na dito sa mundo po, mag-enjoy, mag-explore, experience pa paano talaga mabuhay. Kaya para po sa akin, kung ikaw yung nanonood dito, isa ka pong OFW, isa ka man nagtatrabaho, kung nanonood ka nito at naiintindan yung sinasabi ko guys, para ka po dito. Kung ikaw naman yung nanonood dito at naiinis ka mo sinasabi naman at hindi mo maintindihan, that's life. Hindi mo pwedeng pilitin ang colorblind na sabihin mo makulay ng mundo. Hindi mo pwedeng sabihin na normal lang mata na makulay ng ito niya na sabihin mo, hindi makulay ng mundo. We just need to respect each other. If your decision yan, isa na lang po tanong ko. Kung naninegativen ka sa mga pinapost namin, isa lang sure ko, yun din ang gusto mong mangyari sa'yo. Mahirap lang minsan aminin, mahirap lang minsan sabihin, pero the reality is, hindi ka magagalit kung hindi ka pinakamahan. Sabi nga nila, magagalit ka lang sa mayabang pag mayabang ka rin. Magagalit ka lang naman sa mga taong ganyan, pag ganyan din gusto mo. Now, ano ang point? Eh, kung gusto mo rin lang naman pala magkabahay, magkakotse, bakit hindi pa natin simula? I'm sure wala pong masama kung babaguhin mo yung paniniwala mo sa buhay. Wala pong masama kung aaminin mo rin sa sarili mo na anong pakiramdam kung ikaw naman ang nagpo-post ng sarili mong kotse. Anong pakiramdam kung ikaw naman ang nagpo-post ng sarili mong bahay. Basta isa lang po ang alam ko sa mundo ko. Lahat tayo proud i-post kung anong pinaghirapan natin. Kaya para po sa akin, kung ikaw wala ka pang naipo-post sa buhay mo, simula natin. Pagtulungan natin, nandito po ang JLIM Project para tulungan ka po namin para sa susunod, ikaw naman ang magpo-post. Amen.